ஹாய் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னா திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய ஆனமலை டைட்டோ ஷோரூமுக்கு வந்திருக்கோங்க ஓகே இங்கே எதுக்காக வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணோட நியூ அப்டேஷன் வெர்ஷன் வந்து வந்திருக்கு இந்த காரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்பீரமாக ரொம்ப ரெகடாக இருக்கும் அந்த காரை பார்த்தீங்கன்னா அந்த காருக்கு இன்னொரு பெருமை இருக்குங்க அரக்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த அரக்கன் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம் வாங்க அந்த கார் வேற எது இல்லைங்க நம்மளோட டயோட்டோ ஃபார்ச்சுனர் தான் இந்த காரை பார்க்கும் போதே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ரொம்ப கம்பீரமாகவும் ரொம்ப ரகடாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த கார் இந்த கார் ஆஃப் ரோடில் ரன் ஆனால் எப்படி இருக்கும் அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த காரோட சேஃப்டினஸ் எப்படி இருக்குது பில்டு குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது பாதுகாப்பான அம்சங்கள்லாம் எப்படி இருக்குது அப்புறம் காரோட ரன்னிங் மோட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபார்ச்சுனர் வந்து எப்படி ஆஃப் ரோடில் ரன் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம பூட் கேம்ப்னு ஒன்று இருக்குது அந்த பூட் கேம்பில் போய்ட்டு எப்படி ரன் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம அதில் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க இப்ப நம்ம கேம்ப் குள்ள வந்துட்டோம் இப்ப யார பாக்க போறோம்னா ஆனமலை டொயட்டால இருந்து மிஸ்டர் பரணி தரனை பாக்க போறோம் அவங்களை இன்வைட் பண்ணலாம் வாங்க ஃபார்ச்சுனர் வந்துட்டு அப்டேஷன் வெர்ஷன் வந்திருக்கு அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் நிச்சயமா நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃபார்ச்சுனர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இட் இஸ் பிஎஸ் சிக்ஸ் இன்ஜினில் வந்து வந்துட்டு இருக்குங்க இப்போ ஃபார்ச்சுனர் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து டொயோட்டா நிறுவனத்துலேருந்து வர ஒரு ப்ராடக்ட் தான் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் டொயோட்டா அப்படின்னாலே வெளிநா நாடுகளில் லேண்ட் க்ரூசர் த்ரீ சீரியஸில் வந்து ரொம்ப பேர் பெற்ற ஒரு எஸ்யூவிக்கான புகழ்பெற்ற ஒரு நிறுவனம் அந்த நிறுவனத்துலேருந்து ஒரு வந்திருக்கிற ஒரு மிட் செக்மெண்ட் எஸ்யூவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுறது தான் இந்த டொயோட்டா ஃபார்ச்சுனருங்க இந்த கேம்ப் ரெடி பண்ணியிருக்கீங்களா சார் இந்த கேம்பில் அப்படி என்னென்ன ஸ்பெஷலாக நீங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க இந்த பூட் கேம்ப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்னா சார் இப்போ வந்து டொயோட்டா வந்து இன்னும் நிறைய பேர் இன்றைக்கி நம்ம ரோடுகளில் வந்து ஃபார்ச்சுனர்ஸை வந்து பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் எஸ் எவ்ரி ஒன் அந்த பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் பட் வண்டி வாங்குகிற பல பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்னா இந்த வண்டியோட திறமை என்னென்னா இன்னும் அதால் என்னென்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட முழு ஆற்றலை வந்து நம்ம வந்து இதை காட்டுறதுக்கு தான் இந்த பூட் கேம்ப் வந்து நாம் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இதோட முழு ஆற்றல் அப்படிங்கிறது வந்து ஹை ஸ்பீடு மட்டும் கிடையாது எஸ்யூவி அப்படின்னா ஸ்போர்ட்ஸ் யூட்டிலிட்டி வெஹிக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் யூட்டி யூட்டிலிட்டி வெஹிக்கல் அப்படின்னாலே அது ரோடுகள் மட்டும் இல்லை ரோடுகளே அற்ற சாலைகளில் கூட பயணிக்கிற தன்மையோட அது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறதுங்கிறத இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கும் அதை வந்து எங்களோட கெஸ்ட்டுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து அதை வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த பூட் கேம்ப் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த கேம்பில் எல்லோரும் எங்கேருந்து வந்துட்டுருக்காங்க எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்டாக நீங்கள் கவர் பண்ணியிருக்கீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இந்த பூட் கேம்ப் வந்து ஆர்கனைஸ்ட் பை ஆனமலை ஸ்டோட்டா ட்ரிச்சி ட்ரிச்சி ஜோனுங்க இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா திருச்சி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா திருச்சி திருச்சி புதுக்கோட்டை அரியலூர் பெரம்பலூர் கரூர்லேருந்தும் சேலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேலம் நாமக்கல் தருமபுரி இந்த மாவட்டங்கள்லேருந்தும் தஞ்சாவூர்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் மயிலாடுதுறை இது மாதிரி மாவட்டங்கள்லேருந்து வந்து அனைத்து விதமான எங்களுடைய கெஸ்ட்டும் வந்து வந்துட்டு எங்களுக்கு பெரும் ஆதரவு வந்து அளிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ அந்த கெஸ்ட்டோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் எப்படி சொல்கிறாங்க ப்ளஸ் வந்து அதோட இந்த ஃபார்ச்சுனரை பற்றி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே எப்படி சொல்கிறாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் எங்கள்கிட்ட இருக்கிற கெஸ்ட்டில் வந்து நிறைய பேர் வந்து டொயோட்டா வாகனங்களையும் சரி இல்லை டொயோட்டாலேயே இந்த ஃபார்ச்சுனரோட பழைய எடிஷன்ஸையும் சரி யூஸ் பண்ணவங்க தான் பட் நிறையா பேருக்கு வந்து இந்த அனுபவம் வந்து ரொம்ப முற்றிலும் புதிதாக வந்து அவங்க ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம டிவியில் பார்த்துருப்போம் சில படங்கள்லேயும் சரி இல்லை சில விளம்பரங்களில் வந்து ஒரு எஸ்யூவி அல்லது ஒரு கார் வந்து நிறைய சாகசங்கள் புரியறதை வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆனால் அந்த சாகசத்தெல்லாம் ரியல் டைமில் நம்ம புரிய முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா எஸ் அதை நிரூபிக்கிறதுக்காக தான் இது வந்து இருக்கு ஸோ அவங்க கஸ்டமர் சைட்லேருந்து நிறைய வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸும் சரி அவங்களோட இதுவும் சரி ரொம்பவே அவங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணி இந்த ரைடை வந்து ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ வரைக்குமே சரி இந்த டெரைன்ஸ் எல்லாம் நீங்களே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது அதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து உணர்வீங்க இப்போ இதோட சர்வீஸ் மெயின்டெனன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கு இந்த ஃபார்ச்சுனரை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா எல்லாரும் எதிர்பார்க்கறது அது ஒன்று தான் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க சார் டொயோட்டா அப்படிங்கிற ஒரு பேருக்கே இன்னொரு சொல் வந்து சர்வீஸ் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்ல
மிகவும் கம்மியான ஒரு வேல்யூவாக இருக்குது இது டொயோட்டா வந்து ஃபார்ச்சுனருக்கு மட்டும் கிடையாது அவங்களோட லோ லெவல் வெஹிக்கிள்லேருந்து ஹை லெவல் வெஹிக்கிள் வரைக்குமே என்றைக்குமே டொயோட்டா வந்து சர்வீஸ் காஸ்ட்டையும் சரி சர்வீஸ் குவாலிட்டியும் சரி அவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த காஸ்ட்டை பி மினிமமாக பேர் பண்ணாலும் குவாலிட்டி வந்து எப்போவுமே வந்து ஹை ஸ்டாண்டர்ட்லேயே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சார் இந்த வண்டியோட மதிப்பு அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசிஎலோட மதிப்பு வந்து எப்படி வந்து தீர்மானிக்கப்படுது அதை பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் எஸ் இப்போ நம்ம சொல்லியாச்சு டொயோட்டா ஒரு ஃபோர் வீல் ட்ரைவ் வெஹிக்கிள் இருக்குது இல்லை டூ வீல் ட்ரைவ் மேனுவல் ட்ரா மேனுவல் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஆட்டோமேட்டிக் ட்ரான்ஸ்மிஷன் எல்லா விதமான வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி இருக்கிற மார்க்கெட் எப்படி நிலவரம் எப்படி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலங்களில் வந்து நம்ம ஒரு வெஹிக்கிள் வாங்குறாங்க இல்லை ஒரு பொருள் வாங்குறாங்கன்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதோடய லைஃப் வந்து அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க இருந்தாங்க பட் இன்னி இன்றைக்கி இருக்கிற காலங்கள் எக்கனாமிக் சூழ்நிலையாலும் சரி அவங்களுக்கு அடுத்தடுத்த விஷயங்களை அப்டேட் பண்ணுற எக்ஸ்ப்ளோரேஷனுங்கிற அந்த ஆர்வம் இருக்கிறதுனாலும் சரி இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மக்கள் வந்து அவங்களோட வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து நிறைய காலம் வச்சுக்கிறது இல்லை உடனடியாக அதை வந்து ஒரு மூன்று ஆண்டுகள்லையோ சில பேர் ஐந்து ஆண்டுகள்லையோ இது மாதிரி குறிப்பிட்ட காலங்களில் வந்து அடிக்கடி தன்னோட வாகனத்தை அப்டேட் அதாவது ஒரு வாகனத்தை கொடுத்துட்டு இன்னொரு வாகனத்தை வாங்குறாங்க அந்த வகையில் டொயோட்டா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் டொயோட்டாவோட எல்லா வாகனங்களும் அதிக வந்து மறு விற்பனை மதிப்பு வந்து பெற்றிருக்கும் அதுலேயும் ஃபார்ச்சுனரும் அதுக்கு எந்த விதத்துலையும் விதிவிலக்கு கிடையாது ஃபார்ச்சுனர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஒன் லேக் கிலோமீட்டருக்குள்ளே ஓடி இருக்கிற ஒரு வெஹிக்கல் பக் பக்காவான சர்வீஸ் குவாலிட்டி அண்ட் எந்த எக்ஸ்டீரியர்ஸ் ஒர்க்கும் இல்லாத ஒரு வெஹிக்கிள் கிட்டத்தட்ட எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த இன்வாய்ஸ் காஸ்ட் வரைக்குமே நமக்கு மோர் தன் தட்டில் கூட போயிட்டு தான் இருக்குது இன்னி வரைக்கும் ஓகே சார் இந்த ஃபார்ச்சுனரில் என்ன சேஃப்டினஸ் இருக்குது ஏன் எல்லாரும் இதை விரும்புகிறாங்க இதுக்குன்னே ஒரு கூட்டம் இருக்குது அந்த கூட்டத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் டெஃபினெட்லி சார் நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் வந்து ஃபார்ச்சுனர் வந்து ஒரு லீடர் தான் இன்னைக்கு ஒரு ஏழு பேர் பயணிக்கிற ஒரு எஸ்யூவி அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு சின்ன டிஸ்டன்ஸுக்கு பயன்படுத்துகிறவங்க ரொம்ப கம்மி அதிக தூரங்களில் நெடுஞ்சாலைகள்லேயும் சரி கடும் மழை இல்ல வெயில் இல்ல இரவு நேர பயணங்கள் எல்லாத்துலயும் வந்து இதை மக்கள் வந்து நம்பி பயன்படுத்துறாங்க ஃபர்ஸ்டே நான் சொன்ன மாதிரி டொயோட்டாவோட பில்டு குவாலிட்டி அண்ட் சர்வீஸ் குவாலிட்டி ஒரு காரணம் அதுக்கப்புறம் இதுல இருக்கிற சேஃப்டி இதுல இருக்கிற சேஃப்டி அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் இபிடி ஹில் ஹில் ஸ்டார்ட் அசிஸ்ட் கண்ட்ரோல் அப்புறம் ஃபோர் வீல் ட்ரைவ்ஸில் டவுன் ஹில் அசிஸ்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் இருக்குது அண்ட் மோர் தென் தட் அட் லாஸ்ட் உங்களுக்கு செவன் எஸ்ஆர்எஸ் ஏர்பேக்ஸ் இருக்குது அதையும் மீறி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சாலைகளில் ஓடுறப்ப ரொம்ப திடகாத்திரமாக இருக்கவும் எந்த எதிர்காத்துகள் இல்லை எந்த ஒரு இதையும் வந்து கடந்து ஒரு வண்டி வந்து ரொம்ப ஒரு கட்டுமான உறுதியை கொள்றதுக்கு இது சே இன்னும் சேஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸில் தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ தட் இந்த வண்டி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் ரைடிங் குவாலிட்டி அண்ட் சேஃப்டியில் எந்த விதமான காம்ப்ரமைஸும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் உதவுது ஓகே இந்த ஃபார்ச்சுனர்ல இப்ப புதுசா இப்ப அப்டேஷன் ஆயிருக்கு இல்லையா இந்த அப்டேஷன்ல புது தன்மை என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் இந்த ஃபார்ச்சுனர் அப்டேஷன் அதாவது இந்த பிஎஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ஜின் ரிஃபைன்மெண்ட்டுங்க முக்கியமாக இன்ஜின் ரிஃபைன்மெண்ட் நம்மளோட அரசாங்கம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து மாசு வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஒரு வண்டியிலேருந்து கட்டுப்படுதுங்கிறத வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இதாக கொள்கிறாங்க நம்ம சுற்றுச்சூழலோட இதை கருத்தில் கொண்டு அதுக்காக டொயோட்டாவும் தன்னோட பங்களிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்ஜின் வந்து குறைந்த மாசை வந்து உமிழ்கிற அளவுக்கு வந்து இதை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ தட் இன்ஜின் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் கொஞ்சம் ஆட் ப்ளூ டெக்னாலஜி அண்ட் டிபிஎஃப் இது மாதிரியான டெக்னாலஜிஸ்லாம் வந்து என்வரான்மெண்ட்டை வந்து என்வரான்மெண்ட்டை பாதுகாக்க அதே சமயம் ஓகே இந்த மாதிரி ஒர்க்லாம் பண்ணுறதுனால வண்டியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் குறைஞ்சிடுமோ இல்லை வண்டியோட வெயிட் கூடிடும் இது மாதிரியான எந்த விஷயங்களும் கிடையாது டொயோட்டோ அதோட டொயோட்டா அதோட இன்ஜினியரிங்கில் எந்த விதமாக காம்ப்ரமைஸும் பண்ணாமல் இந்த மாதிரியான என்வரான்மெண்டல் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இப்போ டொயோட்டாவில் என்னென்ன ஃபார்ச்சுனர்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன மாடல்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு என்னென்ன வேரியன்ஸ் இருக்கு டீசல் இருக்கா பெட்ரோல் இருக்கா என்னென்ன வேரியன்ஸ் இருக்கு அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க சார் டொயோட்டா ஃபார்ச்சுனர் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் ஆப்ஷன்ஸில் இருக்குது அண்ட் மோர் தென் தட் இன்றைக்கி டீசல் ஆப்ஷன்ஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறையா பேர் வந்து ஹைவேஸில் குடும்பத்தோட பயணிப்பாங்க அல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸோட பயணிப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து பில்டு குவாலிட்டி மட்டும் எனக்க
சிம்பிள் சார் இன்னைக்கு வந்து ஃபார்ச்சுனர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏழு பேர் பயணிக்கிறோங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம் இன்னைக்கு பல வாகனங்கள் ஏழு பேர் பயணிக்கக்கூடியதாக இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு பட் அந்த ஏழு பேரும் வந்து பயணிக்கும் போது எந்த விதமான திறன் குறைவு ஆற்றல் குறைவு இது எதுவுமே இல்லாமல் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வண்டியாக இருக்கு அண்ட் மோர் தென் தட் சார் சொன்ன மாதிரி அது ஒரு ரக்டு வெஹிக்கலாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து எந்த விதத்துலேயும் உங்களோட சர்வீஸ் கார் ஸ்ரீசைல் வழி இது எதையுமே இது பண்ணாமல் அதே சமயம் பர்ஃபார்மன்ஸ் அதை எது எந்த விதத்துலேயும் அது குறைச்சல் கிடையாது நம்ம வாகனங்கள் அப்படின்னாலே இன்றைக்கி தார் ரோட்டில் ஓடுறது அப்படின்னு இல்லாமல் தா தார் ரோடுகளே இல்லாத இந்த மாதிரி டரெயினில் கூட அது எந்த விதமான காம்ப்ரமைஸும் இல்லாமல் அதோட டயர் சேஃப்டி பில்டு குவாலிட்டி எல்லாமே அதுக்கு ஒத்துழைக்கிறதுனால இன்றைக்கி இந்த மார்க்கெட்டில் ஒரு லீடராக இருக்குது அண்ட் மோர் ஓவர் ஒன் திங் இன்றைக்கி இந்த செக் மிட் மிட் சைஸ் எஸ்யூவின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ப்ரீமியம் எஸ்யூவி செக்மெண்ட்டில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலே ஃபார்ச்சுனர் வந்து நம்பர் ஒன் பொசிஷனில் இருக்குது நான் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நம்பர் த்ரீலாம் இல்லை நம்பர் ஒன் பொசிஷனில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாகவும் இருக்குது அதே சமயம் வெஹிக்கல் டெ டெபண்டபிலிட்டி ஸ்டடி அப்படின்னு சொல்லப்படுற விடிஎஸ் அண்ட் இனிஷியல் குவாலிட்டின்னு சொல்லப்படுற ஐக்யூஎஸ் இது மாதிரி ஜேடி பவர்டு சர்வீஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்வீஸில் நான் கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலே இந்த வண்டி வந்து என்றைக்குமே முதல் இடத்த வந்து பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு இதுக்கு காரணம் மக்களோட ஆதரவு மற்றும் டொயோட்டாவோட பில்டு குவாலிட்டிஸ் அண்ட் நம்ம டீலர்ஸோட சர்வீஸ் நெட்ஒர்க் இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்கு இப்போ எல்லாருமே அதிகமாக எதிர்பார்க்குறது பொறுத்து <laughs> மாறுபடும் <laughs> பட் அதிகபட்சம் கண்டிப்பாக பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் பர் லிட்டர் வரைக்கும் நமக்கு டீசல் இன்ஜின்ஸோட மைலேஜ் வந்து இருக்குது இன்றைக்கி இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எஸ்யூவி டைப்லாம் இருக்குங்க ஆனால் எதனால ஃபார்ச்சுனரை சூஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த பட்ஜெட்டில் வந்து பல பிராண்டுங்களில் பல மாடல்கள் வந்து இருந்துகிட்டே வருது தான் இல்லைங்களே பட் ஃபார்ச்சுனர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தனித்தன்மை ஒரு நிகரில்லா ஒரு வாகனமாக வந்து இன்னி வரைக்கும் இருக்குது ஃபஸ்ட்டே நான் சொன்ன மாதிரி அதுக்கான இந்த பில்டு குவாலிட்டி சேஃப்டி இதெல்லாம் தாண்டி டொயோட்டா அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்துலேருந்து வந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எஸ்யூவி அப்படிங்கிறதுனால அதோட அந்த ரிலையபிலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது இல்லைங்களா நம்பகத்தன்மை இந்த வண்டியை வாங்கினா எனக்கு உழைக்கும் எந்த வித இதுலேயும் சர்வீஸ் இந்த மாதிரி இதில் வந்து இது பண்ணாது அதே சமயம் எனக்கு வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் இது மாதிரி எந்த விஷயத்துலையும் எனக்கு வந்து இது பண்ணாதுங்கிறதுனால ஒரு ஏ ஒரு ஏ டு இசட் வரைக்கும் எல்லா கேட்டகரிலையும் உங்களுக்கு <laughs> ஃபார்ச்சுனர் வந்து எல்லாரோட கருத்துலேயும் வர்றதுக்கும் அது மற்றவங்க வாங்குறதுக்குமான ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்டாக இது வந்து செயல்படுது ஓகே சார் இப்போ ஃபார்ச்சுனரை ஒரே வாக்கியத்தை சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க நான் இது தனியாக ஒன்றும் சொல்ல விரும்பல அஸ் நம்ம இந்த இதுலேயே பார்க்குற மாதிரி டாமினேட்டிங் ஆல் டெரைன் அண்ட் ஆசம் டாமினேட்டிங் ஆல் டெரைன் அப்படின்னா வெறும் தார் தார் ரோட்டில் மட்டும் அல்லாத சாலைகளே இல்லாத இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்லேயும் சரி அதோட இ அது வாகனத்தில் இயக்குறவங்களுக்கும் சரி வாகனத்தில் அமர்ந்திருக்கவங்களும் சரி எந்த விதமான ஒரு சேஃப்டி காம்ப்ரமைஸும் இல்லாமல் கரெக்டாக வந்து ஓடுற ஒரு வெஹிக்கிள் எங்களோட டயோட்டா ஃபார்ச்சுனர் அண்டு இதோட நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி இதோட பில்டு குவாலிட்டியும் சரி இதோட அந்த டிரைவபிலிட்டியும் சரி வெறும் எங்களோட வார்த்தைகள்லேயும் வீடியோக்கள்லேயுமே மட்டுமே வந்து பார்த்தா அவங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்க இந்த டெஸ்டே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள் நீங்களே இதுக்கான அந்த வாக்கியத்தை வந்து உணர்வீங்க நன்றி வணக்கம் கண்டிப்பாக சார் இவ்வளோ தூரம் எங்களுக்காக சப்போர்ட் பண்ணி பேசினதுக்கு இப்போ தேங்க்யூ மீண்டும் நம்ம டெக்ஸ்ட் ட்ரைவ் பார்க்கலாம் சார் ஓகே தேங்க்யூ டீம் வெல்கம் இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஆஃப் ரோட் டிரைவ் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து ஒருத்தரை மீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சார் வந்து பேர் டாக்டர் தருண்குமார் இப்போ சார் வந்து எக்ஸ்பிளேஷன் பண்ணுவார் எப்படிலாம் ட்ரைவ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க போகலாம் வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சார் போகலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டூ வீலில் இருக்கோம் ஓகே ஸோ மார்னிங்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கஸ்டமர்ஸ் ட்ரிச்சியில் வந்து இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஓகே அவங்க எல்லாருமே வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து இதுக்கு முன்னாடி ட்ரிச்சியில் இரு
என்ஜாய் ஒரு <laughs> 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 உங்களால மட்டும் தான் ஓட்ட முடியும் போல கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கு உள்ள இருக்க ஃபீல் வந்துட்டு ஏதோ ஏதோ வந்து சீசால போற மாதிரி ஒரு ஃபீல் தான் இருக்க ஒழிச்சுட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஜாலியா போற மாதிரி தான் இருக்கு ஒரு ஸ்கேட்டிங் எல்லாம் வருது பயமாதான் <laughs> 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 ஒன்னுமோல் <laughs> 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 ஓகே சோ இப்போ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி அப்படினு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து இத ஒரு 4 வீல் ஹைக் மாத்திக்கலாம் ஓகே இப்போ அது 4 வீல் ஹைல இருக்குங்க ஓகே நம்ம டிரைவ் போட்டோனே நமக்கு தெரியும் அது என்கேஜ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறது ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா வாட்டர் ஸ்ப்ளாஷ் ஓ வாட்டர் ஸ்ப்ளாஷ் இப்போ எப்படி ஸ்ப்ளாஷ் ஆகுதுன்னு பாருங்க ஓகே ஓ போ போறோம் <laughs> நடந்து போற மாதிரி ஒரு தவழ்ந்து தவழ்ந்து போகும் பண்ணி பாக்கணும் அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா இந்த மாதிரி உங்க ஷோரூம்லயோ இந்த மாதிரி ஏதோ பூட் கேம்ப் ஆர்கனைஸ் பண்ணாங்கன்னா வரும் இப்ப அந்த அந்த ஷேக்கிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு பள்ளத்துல போறதோ அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லை பள்ளத்துல போறதுதானே அடுத்த அதான் இருக்குங்க நீங்க வந்து ஒரு ஒரு ட்ரில்லுமே வந்து ஒரு ஒரு ரீசன்கா வச்சிருக்கீங்க இதெல்லாம் ஒரு அப்ஸ்டிகல்ங்க ஒரு கல் மேலயோ இல்ல ஒரு மரத்து மேலயோ ஈஸியா கூடி இந்த வண்டி ஏறி போயிரும் அப்படின்றது வந்து நம்ம காட்டணும் இப்ப பாருங்க நான் எவ்வளவு ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கறேன் அந்த வண்டி வந்து கம்மியாதான் போகும் இது என்ன சார் சொல்லுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இது சீசா ஆக்டிவிட்டிங்க சோ ஒரு வீல் வந்து ஏர்ல இருக்கும் ஓ நம்ம பண்ணும்போது ஒரு வீல் அதுவும் அதே மாதிரி தவழ்ந்து தவழ்ந்து போகும் ஆமா அப்ப ஒரு வீல் மட்டும் மேல இருக்கு மட்டும் ஒரு வீல் தூக்குதுங்க இன்னொரு வீல் இப்ப ரெண்டு வீல் फ्रंट ரியரும் தூக்கும் ஆமா லெஃப்ட் இறங்குங்க அந்த மாதிரி ஒன்னு ஒன்னு ஓ 
நெக்ஸ்ட் வந்துங்க இது பேர் வந்து ஆக்சிடென்ட் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இன் கேஸ் வந்து இப்போ நிறையா நம்ம இந்தியன் ரோட்ஸில் வந்து நிறைய பேர் பண்ணுற விஷயம் என்னென்னா எங்கேயாவது ஒரு குழியிலையோ இல்லை ஒரு பிட்லையோ வந்து தெரியாமல் காரோட ஒரு வீல் விட்டுருவாங்க இப்போ அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம எப்படி அதை வெளியே எடுக்கிறது அப்படின்னா ஃபுல்லாக ஆக்சிலேட்டர் கொடுப்பாங்க வீல் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் வண்டி வண்டி வெளில வராது இந்த ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் லோ மோடு இருந்துச்சுன்னா இப்போ ஒரு வீல் குழியில் இருக்குங்களா ஆமாம் பிரேக்லேருந்து கால் தான் எடுக்கிறேன் ஆக்சிலேட்டரே கொடுக்கல வண்டி வெளியே வந்துருச்சு வெளியில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் அகெயின் திருப்பி இன்னொரு குழி நீங்கள் எத்தனை குழியில் விட்டாலும் பாருங்க ஆல்மோஸ்ட் ரெண்டு வீடு ஆமாம் வெளியே வருது நல்லா அதை ஃபீல் பண்ண முடியுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ட்ரில்லாக வந்து மார்னிங்லேருந்து நாங்கள் கஸ்டமரை கூப்பிட்டு போய் இதெல்லாம் நான் ஓட்டி காட்டுறது இல்லைங்க அவங்க ஓட்டி கஸ்டமரையே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வச்சுருக்கோம் இதில் நிறைய பேர் ஆல்ரெடி ஃபார்ச்சுனர் வச்சுருக்கவங்களும் இருக்காங்க சில பேர் வந்து அப்கிரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாருமே இதை ட்ரை பண்ணாங்க ஆல்ரெடி ஃபார்ச்சுனர் வச்சுருக்கவங்க கூடி இப்போ இந்த ஸ்பேஸில் வந்து இதை ஓட்டி பழகுறதுனால அவங்க இந்த ஃபீச்சர்லாம் அவங்களால ஃபியூச்சரில் யூஸ் பண்ண முடியுங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம சைட் ரோல் போயிடலாம் சைட் ரோல் ஒரு <laughs> 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 ஒருத்தான் <laughs> 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 பாருங்க <laughs> 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 எல்லாச்சுங்க <laughs> நெக்ஸ்ட் வந்து வர்டிகல் ஹில் கிளைமிங் இப்போ இதில் என்ன ஃபீச்சர் உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வீட்டில் லேடிஸ் ஓட்டுவாங்க ஆமாம் அப்போ இந்த மாதிரி ஹில்ஸில் ஏறும்போது ஏறிட்டே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு முன்னாடி இருக்க வண்டி பிரேக் அடிச்சிட்டாங்கன்னா பேனிக் ஆயிடுவாங்க ஆமாம் ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் இப்போ ஏறிட்டே இருக்கேன் டப்புன்னு ஆக்சிலேட்டர் இருந்து கால் எடுக்கிறேன் வண்டி ஹோல்ட் ஆயிரும் அப்படியே நின்றுமா சார் நின்றுச்சா இது நின்றுச்சுங்க ஓ பரவாயில்ல பிரேக்கே அப்ளை பண்ணல ஆ ஜஸ்ட் ஆக்சிலேட்டர் இருந்து கால் எடுத்தேன் நான் இப்போ பேனிக் ஆகிட்டேன் ஆனால் வண்டி நின்றுச்சு இப்போ திருப்பி த்ராட்டில் கொடுத்தா வண்டி எங்கே நின்றுச்சோ அங்கேருந்து ஏறிட்டு போகுது அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏறிடும் ஆமாம் நம்ம த்ராட்டில் லைட்டாக கொடுத்தா போகுது இது எல்லாமே இந்த ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோரோட லோ ஆக்டிவிட்டியில் நம்ம பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஸோ இதான் நம்ம ட்ராக்கோட டாப் வியூ ஓ இப்போ நம்ம எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்க பாருங்க கோகாட்ஸ்க்கு இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து நேரோவாக அப்படியே டிசெண்ட் ஆக போகிறோங்க அப்பா என்ன சார் அப்படியே வண்டி நிற்கி அருமையா இருக்கு சார் இதே மற்ற வண்டியில எல்லாம் இந்த ஃபீல வந்து நம்ம என்ன வண்டி கீழே விழுந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆனா ஃபார்ச்சுனர் இருந்தனால இந்த அளவுக்கு நம்ம இவ்வளவு சேஃப் அண்ட் செக்யூரிட்டியா கொடுத்திருக்காங்க இவ்வளவு சேஃப்டினஸ் கொடுத்திருக்காங்க வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் லேப் நல்லா பண்ணி கொடுத்தீங்க நல்லா சப்போர்ட் பண்ணீங்க நிறைய விஷயத்த சொன்னீங்க